Dit was vir ons ongelooflik event gewees. Um, ons, het vir, ons het seker gemaakt, ons drink nie te veel rooi wijn voordat ons op die stage gaan nie. <laughs> Welkom terug by nog een episode van Afrikaanse Manne. Vandaag op die podcast het ons een baie speciale gast. Ons is geëerd om te wet creëer van groot oom John de Noor op ons podcast het. Baie welkom de wet. Yes, hier goed, baie baie dankie. Ek sien so uit om hier op jou podcast te kan gesels met die Afrikaanse Manne. Um, het het my so op win, al even het opgemonde gemaakt, so ek gehoor het, ek kan bykie met julle gesels en um, ek het het geniet om Wie is so'n journey te stap die laaste, jy weet, laaste maand of wat, om net weer bykie hierdie sweet memories, hierdie herinneringe weer terug te bring en uh, net een bykie weer alles uit te grave en te sien waarmee was ons bezig die tijd geweest. So, nie hou, baie baie dankie dat jy my uitgenoe het, ek sien uit. Dis, dis baie lekker, ek weet sê die eer is aan ons kant om jy op te hee. Ek is al vir jare en jare een groot aanhanger van jylle muziek. Um, op een stadium met ek, het ek soos, wat ek jylle sê die, Alright, so, ek tel een serie op my, op my uh, um, iTunes gelaai, want jylle was op een stadium, was jylle nie soos op Apple Music en daai goed geweest nie, en toe, ek weet nie wat het gebeur nie, maar soos onlangs het daar soos een trend teruggekom, waar soos duisende van die Afrikaanse artist begin op op weer op Spotify, soos die ou bands en al daai goed, jy weet, soos van dienst af en al daai ouwens. So, toe ek, toe ek sien, so is, wow, oké, okay, wacht, wacht, um, laat ek gaan kyk of jylle op Apple Music is, so dat ek jylle kan ondersteun daardoor, die sê ek sê, wow, jylle is terug, jylle is, jylle is actually op, en uh, ja, ek love jylle music, jylle is my running playlist, jylle muziek, um, dit, is, dit is net dit is so groot eer om, jylle, om jou vandag hier so op te hee, althans, so, baie, baie dankie. Nee, thanks, ek, ek, moet, ek moet eerlijk wees, ek was net so verrast gewees, toe ek um, ons, ons, jy weet, eerste album op Spotify gesien, en ek, ek weet nie eens weer daar opgesit nie. Um, ja. En jy weet, nou, kan, nou betaal ek om my muziek te luister, jy weet, maar dit is fijn. Het is kind of wie ons groot om John Tenor was daai tijd, jy weet, ons, ons maak jokes oor alles, het was nooit vir ons iets om oor geld te maak op so nie, ons het net actually a great tijd gehad. Um, so, ja, ek, ek wonder, ons moet actually trouw my tweede album ook op Spotify te kry, ek het nou so'n bykie geluister op Soundcloud en so, het ek gesien het is daar, um, yes. maar Ja, dit nie verseker hou. Um, so, <laughs> nou dat ons so praat oor alles, so, ek wou gevraagd, so, hoe het, hoe het jylle band begin? Ja, yes, so, dit is een interessante story. Kijk, dit het alles begin, ons was, um, ek en Shaggy, die frontman, uh, Quintus, ons het, ons was saam in die Selekoshuis gewees, um, op Tux, ons het al twee onderwijs studeer, ons het op Groentloof geblei, daai tijd was die Manskoshuis en al nog kiaat gewees, En jy weet, toe ek eerste jaar was, was hy tweede jaar. En ek het net van die begin af gesien, jo, hierdie, hierdie ou kan een melody sing. Hy, hy, hy het een baie creatieve mind as het kom by, jy weet, melodies wat jou, wat jou voet laat tik, jy weet. Um, en ek het net by hom gestiek en gesê, luister hou, ons moet, ons moet eendag maar, jy weet, band speel en bykie muziek maak. En right. ons het toe bykie in een band gespeel met die naam Skaak Mat, saam met nog een van die seniors in die koosuis, jy het ons het maar hier en daar een paar songs gespeel, er was nooit niks, jy het nog iets groots geweest nie, um, en toe daai Carol het dan die Skaak Mat band verlaat, of die koosuis verlaat, want dis moest maar oor koosuis band werk, jy is in die band so lang as wat jy in die koosuis is, nee. En toe ek derde jaar was, toe kom Joe, ons drommer, toe kom hy in die koosuis as die eerste jaar, en hy het toe vir die eerste jaars band gespeel, en ek gedoog, jy sê, hierdie ou, hy het die tyd, op die stadium, het sy uh, meisie na Australië toe getrek, en ek het gesien, hierdie oukie, korte bykie ondersteuning, um, hy het een goeie hart, en uh, ek dink, ons gaan om bykie by ons intrek, hy, en ons kort juist een drommer. So, toe yes. begin ons, ons was een three piece gewees, um, op die stadium het Shaggy net uit die koosuis uitgetrek, maar hy het nog steeds op campus geswaad, so ons het nog steeds jy het wekeliks ons band practices gehou en staf. Um, ons leen nou by 2007 wat het nou officially begin het, as een mens het so kan sê. So, toe het ons maar geoefen en geoefen en probeer maar hier en daar los shows kry. Um, jy weet, in 2008, ek onthou dit, want ons het sokker tussendeer ook maar nog gekyk vir die, vir die Europese kampioenskappe. Toe het ons vier songs gehad wat ons graag wou gaan opneem as een demo. 
Nou, jy, jy voel okay. redelijk gemak, baie, veel, baie gemakkelijker als een muzikant, als jij actually een serie het, wat je vir iemand kan gee en kan sê, luister, dis wie ons is, dis ons klink, jy ons is gretig om bij je venue te kan speel, uh, te speel, so, jy weet, uh, um, luister dan daarna. So, ons het dan hierdie demo gerecord, van vier songs, waarvan uh, Tel My Op natuurlijk een was, en Scudderball was yes. daarop, um, dat was net die, jy weet, dit is ons type muzie- muziek, ons het ons selfs so'n bykie uh, vereenseldig met college punk, as jy het so kan sê, okay, yes. op die stadium, <laughs> en uh, jy weet, ons het so'n lekker following van vrienden gehad, wat altyd ons ondersteun het en gesê het, ok, waar, gaan on, waar speel ons hierdie week, Karels, jy weet, is asof hulle meer band gespeel het, ons moest net die, ons moest net die job doen, en hulle kom net saam vir die party, um, en Victoria is net so'n great plek om soeets te kan, soeets te kan heen, so ja, van daaraf het ons dan redelijk meer begin oefen. Maar hier kom die, die kruks van die saak. Hierdie ou wat ons record het, hierdie demo van ons record het, sy naam is Tashes. En hy is een baie goeie uh, schoolvriend van my gewees. En okay. Tashes kon baie goed gitaar speel. En ons het geweet, somewhere along the line, kort ons, een lead gitarist. En dis wat mm-hmm. Tash is so ideaal ingekom het, dat hy, hy ons muziek so goed geken het, hy het studeer, want ek meen, hy, het, hy, het, hy, hy is een gekwalificeerde sound engineer, hy werk nou nog by Vonk, hy is een van die grootste, uh, 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 jy weet, hy, hy het sy recording studio by Vonk daar in Boksburg nou, um, okay. waar hy nog steeds baie succesvol is. En hy het, ons het gesien, jy yes, is hierdie ou, hy ken ons muziek, hy kan great gitaar speel, Hy is ontlare geïntegreerde vriend van ons. Je weet nie net dier my nie, maar die ander ons het ook baie vinnig met hom geklik. So het ons gesê, dis tyd, ons bring ons vierde member in. En dan is ons, jy weet, completed. So, dit is nou die, die long story van hoe ons, hoe ons eventually al ons bandmembers by mekaar gebring het. Dit is so, dit is so amazing, want... <laughs> Dit is nog so die rumors gaan rondom bands, jy weet, want allemaal wil, allemaal wil soos altyd iets te doen he, met bands. So, hoe ek jylle ontdek het is, ons was, uh, en jy sal seker ontdou, op een stadium was Joel in Suid-Afrika baie, baie groot. So, tussen Poch en, en Bloemfontein was Joel, daar was die inter- rugby, wat hulle altyd tegen mekaar gespeel het, en al die goed, so, was huge gewees, so, die, jy was een jaar in Bloem, en een jaar in Poch, en Ons het, omdat ons gebleid, waar ons gebleid het, het kinders of jong mense eider gekies om poots toe te gaan, of Bloemfontein toe te gaan, om te gaan studeer. So ek het baie vrienden gehad wat poots toe was, en ek het baie vrienden gehad wat bloem toe was. So, as Joel opgekom het, het ons altyd gaan keier. Nou, baie van my vriende um, het na die kosthuis toe gegaan in poots met die naam The Villagers. En die Villagers, daar, wat hulle daar so het, was hulle soos, nee, 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 soos, um, dis waar soos, letterlijk waar soos al my muziek altyd gekryd was by hierdie ouwens, as hulle soos, hier is die band wat jy moet luister, hier is, dis die groot ding, dis die volgende ding, dis dit, jy weet, glaskas en al die ouwens, maar toe is hulle soos, um, hier is hier die nieuwe band, dit is groot om John te noor, hierdie ouwens kom van die villagers en poch af, en toe sê ek soos, ok, <laughs> toe sê ek soos, ek ken, <laughs> ek ken, meeste van die ouwens daak, jy weet, soos ek het nog nooit gehoor, die Kosthuis band, daar so, groot om John te hoor, maar anyways, toe so soos, en al wat al my muziek gekryd was, by Musica, so ek was Musica toe strijd, ok, gaan dier die rakke, kry nie groot om John te hoor nie, kry nie, so, toe het ek een punt gemaakt daarvan, dat elke keer as ons by een mol is, of ewers, laat ek so is, gaan kyk of ek muziek kan kry, En eventually het ek jylle CD daar gekry, groot om John de Noorse CD, en <laughs> um, cool. dit was soos, dit, ek het het in my playlist, of in my kar gehad, want ek het nog daai tyd soos, so pak gehad, van klomp CD's, en yes. ek het jylle CD al ingehad, en eventually, toe sê ek soos, ek is bang, want die CD spelers krap altyd die CD's, ek was bang, dit gaan het krap, en dan gaan nie weer dat kry nie, so toe het ek het opgelaaid my rekenaar, en tot vandag toe het ek het toch op my iTunes, so, <laughs> so oh, dit was, dit toch al interessant om te hoor, of wat ek gedink het is die oorspronkelijke story, om te hoor wat eigenlijk die story is, 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 yes, is so goed in verskil. Ek moet nou, ek moet so, nou dink, of ons nie al een keer in die koos is gebly, toe ons in, uh, op uh, um, aardloop gespeel het nie, want miskien maak mense hierdie connectie, dat ons na die koos huis was, net omdat ons daar, daar gebly het, dier die tyd wat ons maar, jy weet, dier aardloop getoor het. Um, dit, maar ek, dit kan, 
obviously ken het nou nie al die name van, van, van Pikse kos, hy is so goed nie, so dit mag dan moeilijk gewees het, dat ons voor een aand of twee daar oor nacht het, en verder getravel het, so, um, ja, dit laat kan ek maar nie sê, so ja, en, en die legende het aan nou groei, exactly, ja, ja, <laughs> so, toe jylle naar die band begin het, en daai, hoe, hoe het jylle besluit op die naam groot om John te noor, want dit is nogal, dit is nogal interessante naam, <laughs> <laughs> ja, die, die ding is, allemaal hoor die naam, dan is, dan verstaan hulle rarig, wat, wat is jylle, jy weet, is jylle klomp tenore, jy weet, staan jy op die stage elkeen met sy mic en, jy weet, sing vir ons een liekie uit Breeboors, en, jy weet, dit is, dit is die hele controverse ding wat ons oor hierdie hele bandnaam gedoen het, daar was nie, ons het nooit gesê, oké, okay, wat sy, wat sy naam gaan ons nou ons band gee nie, dit het begin by, Ek het jy ons vertel in die begin, dat ons was uh, uh, um, in die koosuis, uh, Joe ons drommer was die eerste jaar, ek was die derde jaar, en op die stadium was Shaggy dan, jy het, die vierde jaar. En in die koosuis, as jy nou een senior word, dan noem jy moos, jy noem jy jou senior oom. Of as jou senior right. nou op die huis toe met jy was, dan noem jy jou meester. So, dit is nou maar die heerarkie, dat hoe dit werk in die koosuis die tyd. So, as die ou nou bykie begin wind gaat raak, jy weet, en dan sê vir hom, denk jy nou, jy is een groot oom, jy weet, want jy het nou hierdie, jy denk jy het hierdie senioriteit om nou so met my te praat, jy weet, maar met die, met die, um, as a joke, en, yes. die hele, so dis waar die groot oom deel uitkom, maar ons het een karakter geskep, in hierdie band, wat, een uh, eindaardige ou, dat die, die groot oom, en die John Tenoor, is, is, is contradicting name tenoor mekaar, Die John is, as jy, as jy so sê, dit is een redelike algemene naam in Afrikaans, Johan, John, jy weet wat, daar is baie variaties ook daarvan, en te noor is ou met baie selfvertrouwe. So ons right. het hierdie karakter geskep van een ou, wat dink hy is wind gaat, maar hy het actually baie selfvertrouwe. Um, as jy <laughs> kyk na ons een song, daar is een man in een huis, dit is kind of die, die idee wat ons achter hierdie karakter geskep het. Wie is hierdie ou? Dit dit, dit creëert so'n neskierigheid om uit te vieger, meer van om te wil weet, alhoewel jy nog steeds jou afstand van hom wil hou, en om net te wil bekyk van die afstand af, en sien wat maak hy. Um, so, toe ons nou eventually gegaan het vir, uh, um, um, ek, gaan, ek gaan nou net so, ja, sorry, dis nou maar ons besluit het op groot oom John te noor, jy weet dat die mens okay. nou, jy weet, jy sê een bykie van jouself, maar dit skep ook een bykie van een, een, een mystery oor die mense, jy weet. Nou, Ons het gegaan vir, uh, uh, vir een record deal. Dit was, dit was ons groot droom geweest, want ons wil graag, jy weet, gesign word en die ondersteuning ontvang. En nadat ons ons eerste album nou klaar gerecord het, jy weet, ons was by hierdie tyd al een full piece, nou is ons al by 2009, mm-hmm. toe is ons na Funk toe uh, in Boksburg want dit is die okay. eerste plek, ons kom, drie van ons kom uit die oostrand uit, dit is net Joe wat permanent in, in Pretoria geblei het, maar toe het ons gedoog, jy is ons tyk in hierdie plek, dit is amper so goed soos voor ons huis deur, kom ons gaan kyk wat gebeur. <laughs> en, jy weet, dit is een vrijdag achtermiddag, ons het nou net ons, ons album gerecord, die eerste ene wat jy daar het, uh, dit is nou ons eerste album, ons het omgeklaag gerecord, maar, jy weet, redelijk rof, maar hy was goed en ons gaan na Vonk toe, en die een ou wat in charge is van hulle, hulle series, wat luister na die demos, en wat die jaar in die neeg gee, hy is op een, jy weet, op een vrijdag achtermiddag, is hy nou nie lis vir een klomp energieke ouwens, wat daarvoor sy kantoor rondhop, en sê, luister, luister my album asseblief nie. So die ou het ons net so aangegleer, en gesê, jyssie, wat is fout met jy ouwens? Hy sê, ek sal jou album vat, en dan sal ek jou laat weet, maar ek weet vir okay. feit, hy gaan ons niks laat weet nie, ek weet het, want hy, ek, hy, so hoop, hy gaan probleem nie eerst daarna luister nie, en ons try so, jy weet, onderhandel met hom, luister net, luister net 30 sekondes, of jy weet, ons sal net spinnig saam met jou inkom, luister my niet, kom ons sit in jou kar en luister, so, dan geef my nog een kort terugvoering, en dan sal ons gaan, en, yes, ek kan sien hierdie ou, dit is asof hy al, go- jy weet, hy het sy, sy golfafspraak is gereed, hy moet, jy weet, of die, en nou staan hierdie klomp jong ouwe in die forum, en spring soos een klomp hase rond, en jy weet, wil nou, wil nou hulle album op hom afsmeer, en ek meen, ja. ek voel dis die kans wat ons het. Toe sê hy vir ons, Carols, geef my een biography, ek luister die album, ek sal nie toe terugkom uh, maandag. En ons gaan huis toe, 
ons gaan skryf die biografie, maar ons skryf, yes, ons skryf al die goed in die wereld waar daar is oor groot om John te noor. Jy weet, die gewone band sal skryf oor ons as vier ouwens oor, um, oor, oor verskillende plekke van, van Gauteng, en ons geniet het om sal music te maak, en dis wie ons is, maar nee, ons het geskryf groot om John te noor as een ou wat, jy weet, sy, sy, sy potato chips met te veel ketchup gooi, en hy drink energiet, <laughs> jy weet, laat in die aand, so dat ek kan wakker blij. So, ons het sikke weird goed geskryf, oor hierdie karakter, um, ons het het probeer so uit die box as moendlik hou, om ietsie vir die wereld in te, in te gooi, wat niemand verwacht nie. Ou, ons het hy, ons het hy baie klaar geskryf, in 15 minuten. ons het hy dan geprint, en ons is naam toe. Staan ons weer voor sy deur, daar staan ons met die baie, sê ons, oké, okay, nou wat nou? Hy sê, ach, ek nie, hy sê, hy sê, hy sê, wat wil hy nou weer, hy? En hy sê, hy al klaar half uur laat vir my eerste afspraak. En uh, toe gee ons het vir hom, en uh, toe het ons gedoog, ok, ons het nou ons grense gepush, so ver ons kan, jy weet, as ons nie nou uitgaan, is dat moeilijk uit. En, um, ou, jy sê, om eerlijk te wees, dit, ek denk nie, as het was een week later nie. Toe kontak hulle ons, en sê, jy sê, Karels, dit, dit klink nie te sleg nie, um, ons hou daarvan, jy weet, hulle is ons maar altyd een bykie kritisch, maar dit is goed, dit is ja, kom ja. Hulle, hulle, hulle weet wat is die beste om op die markt te hee, en um, hulle sê, ons, ons stel belang, ons het een speciale record label wat belang stel om julle te sign, en dit is uh, Big Boy Records geweest wat, wat ons toe onder hulle flerk geneem het. Um, ok. So, uh, ons was toe gelukkig heavy lucky geweest, so klomp, jy weet, klomp energieke ouwens wat toe um, met soveel persistence, jy weet, eenvoudig dit opgepoel het, sonder het, uh, jy weet, sonder om terug te staan. Ja, dit is, dit is so great, dit, en, ek love daai, dat so is, jy weet, jy het soos, die extra stappen gevat, om terug te gaan, om, om seker te maak, dat so is, jy krijg daai kans, jy weet, so is, nie net so is, te, jy, weeste mense, of althans, in, 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 in my opinie, meeste mense so, dat hy is toe gegaan het, hulle tyd gevat het, om hierdie ding te skryf, met ander mense gepraat het, om seker te maak, en dan dat die maandag het terug te gevat het, of, of die weet te gewag het, om te hoor wat gaan gebeur, maar soos, soos wat jy gesê het, jylle het nie, jylle was soos, da, 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 heel tyd, elke keer terug, in sy gezicht, en ek dink, dis dat ek wel die verskil gemaakt het, waar jylle, waar meeste ander bands, dat ek geveil het, om, een uh, uh, signing te kry, waar jylle dit dat dan gekry het, Ja, op die rechte tyd, op die rechte plek, ons kon nie meer dankbaar gewees het nie, ek, en, ek, ek sê ons is, elke dag dier ons journey, ons bandspeel journey, was ons so dankbaar oor die geleentede, om mekaar te kon ontmoet, en mekaar te kon vind, en jy weet ook mense te vind, dan wat in ons gegloe het op die stadium, um, en jy weet in ons invest het, in ons gedraai het, jy yes, so, dit was time of our lives. Ek kan, ek kan dit, ek kan dit geloo, so, met hierdie jylle, um, opkomst van Groot Oom John te noor en al die dinge, so hoe het jylle, of althans wat jylle jylle eerste soos geek gehad, waar jylle soos gespeel het waar al fans was, wat nie noodwendig dat nie die vriendengroep was nie, maar soos die legit eerste geek waar jylle gevoel het soos, oké, okay, ons het al, ons het al wat het, wat het, ons het wat het vat om, om groot te gaan in Afrikaanse muziek. Ek sal jou eers een stapie terugvat, en dan gaan ek, dan gaan ek jou vraag meer direct antwoord. Um, okay. Want ons eerste gig was, was nogals, jy weet, ons, ons het by Roxy's in Melville gespeel, by een open gig night, a, jy weet, a, open mic evening, so jy kan maar bij ons iets gaan in okay. boek net, en dan, dan het jy die venue vir jouself, maar jy het sound, jy het die stage, en toet ons van Pretoria, of Roxy's in Melville is moest maar van Pretoria of so, ek dink ongeveer so 30 kilo's, miskien 40, okay. Ons het eenvoudig so 5-6 karre van pelle en goed, jy weet, met die equipment en alles gelaai, en ons het hierdie geek gaan speel in, in, in Melville. Op die 4 augustus 20, uh, 2008, nog as een 3-piece. Okay. En dit, wat dit so speciaal maak, is dat ons een DVD gemaakt het van ons eerste performance, en ek het die ding nou nog hou. Dit is oh, so wow. mooi, om te sien hoe jonk ek was die tyd, jy weet hoe, jy weet, jonk en arrogant, Jy weet, ons was, en dit is the beauty of youth, as een mens so sê, jy weet, jy het nie die, yes. jy het nie die bank in jou, jy het nie die, jy is nie bang vir die wereld, nie, bring it on, 
En uh, dit is so cool om haar weer te, che- te, te, te kyk en te sien wie ons was en w- hoe gemotiveerd ons was en hoe on- intensief ons in onszelf gegloe het. Nou, van daar af, dit is nou 2008, ja um, so, dan het die gigs so starig maar seker net begin meer word, meer word, meer word. Um, ons het baie Battle of the Bands gespeel, um, ons het baie open mic aanig gespeel, ja, ons spieren was seer gewees om speakers rond te moet draaien. Ja, dit is maar deel van die game om te begin, dit is net so intensief gewees. En toe eventually het ons, um, toe ons nou gesign was dier Big Boy Records, het hulle vir ons daardig maar seker ook um, ander gigs begin reel. Um, die oomlik, nou om jou vraag te beantwoord, wanneer jy voel, wow, jy stap in een plek in, en mense ken jou muziek, wat jy nie ken nie, mense wat jy nie ken nie, um, was hier uh, begin 2010 toe ons album uitgekom het en ons muziek een bykie meer uh, oor die land verspreid het en nie net in, jy weet, in die Pretoria kringe geblei het nie. So, um, jy weet, uh, d- 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 ek kan nou nie specifiek onthou wat sy enie, maar ons het, dat, yes, ons het daar jaar KK en K gespeel, ons het die MK stage op in, in die bos gespeel, ons het Bourbon Street in um, uh, uh, Potsch gespeel met Aardlop, En um, jy weet, dit was, dit was so een amazing fase gewees, die 2010, uh, waar, waar ons net gevoel het, jy die mense begin ons songs terug sing, of in fact terug skree. <laughs> ja. Jy weet, jy moet begin op, jy kan maar, jy kan maar opgee op, op in die mic sing, as die crowd vir jou dit begin harder terug sing, as wat die speakers dit uitstoot. So, <laughs> yes, wanneer dit, dit is net unbelievable. En um, ons, ons fans die tijd het ons maar altyd ons vriende genoem. Dat was eenvoudig ja. net so goed vir ons gewees. Um, ek kon daar nog een gig wat ons in Kempton Park sy cake gespeel het. Dit was ook een Battle of the Bands. En een van die ouwens wat, jy weet wat ons geken het, hy was iemand sy broer, sy broer, sy broer. Jy weet, ek, ons het die ouwe al, al iwers gesien, maar vir een of ander rede het hy gedink, dit is een goeie idee as hy die mense bedank dat hulle ons gigs bijwoon. Maar dit is nice, ons het het waardeer. Maar Hy was, al, hy was hierdie aand so geswaai gewees, dat hy sommer al vir die bandmembers begin, dankie sê, dat hulle die gig by word. <laughs> so van toe af, af noem ons hierdie ou, dankie dat hy gekom het. So altyd so zo sê, dan noem ons. Dit is bedoel, ja. ek, sal, ek sal vergeet die heel eerste keer wat ek julle live gesien het, want vanaf metriek tot in seker die derde jaar, wel om my derde jaar in na metriek, ek weet nie, wat ek nie gaan studeer nie, het, was ons, het ons, was ons een paar vriende, en ons groe ding was ons, altyd om bands te gaan kyk, oor ons, as ons een kans gekry het, het ons gekry, gaan om bands te kyk, so ek sal vergeet nie, ons het jylle die heel eerste keer, gesien, um, dit was in Centurion gewees, ek denk die plek sy naam was Factory gewees, dit was ons, 2011 gewees, toe het jylle gespeel, saam met Van Diens af, en, um, Sunday Punchers? Ja. Ek, ek denk ek onthou die kiek. En um, Countdown to the Red Carpet het ook miskien saam met ons gespeel. Dok, dok was het dit. Ek, ek, kan, ek kan nie onthou dit. <laughs> dit is elf. En ek sal, ek, die rede kom ek het onthou was, dit was, um, ek was nog nie 18 gewees nie. En jy weet 18 <laughs> wees om in te gekom het. En ons het, ons het gekom voor, en hulle was soos ID's, ID's, en ek soos, ek het nie my ID nie, soos, en toe het hulle een ding gehad, waar as jy jou Facebook profile wees, want hy het nog op die stadium gewees, soos, hoe, wanneer hy geboren was, wat jy kon ons nou nie een Facebook profile feit create, of wat ook al nie, daar kon jy nou ingaan, en toe het ek geweet, my profile sê my rechte verjaarsdag, so het toe het ek een van my vriende, waar hy motorfiets rei, <laughs> sy profile gewees, <laughs> en dis hoe ons in is, of altijd hoe ek in was, <laughs> wat ons jylle, wat ons jylle gaan kyk het, <laughs> ja, <laughs> ek het waar dat jou, wat sy inspiratie het, daar het klein triek jou nou gebring, nee, kyk nie, <laughs> ja, beslis, so ja, dit ver... was, dit was toch al een cool experience gewees, um, waar, ons, waar ons jylle daar gesien het, uh, van diens af op die tyd was ons my gunsteling groot band gewees, maar om, om jylle te gesien het en die ding wat ek, wat ek achtergekom het, hoe ouwer ek geraad het is, ek dink baie keer jylle muziek was baie ver voor sy tyd, soos ek voel soos 
jylle het gevoel of jylle muziek geskryf het, en dis net uit my persoonlijke opinie, vir die jeug, maar wat ek nou is vandag, wat jy weet amper 30 is, soos jylle muziek maak vir my soveel meer sin vandag, en baie keer weet ek, ek, ek weet nie soos of jylle muziek geskryf het vir soos as die joke, of hier is een joke, of hier is soos rarig voel, of hoe dit was nie, maar daar is so baie van jylle liekies waar soos dit resoneer met my persoonlik so hard, en baie keer soos um, as een liekie van jylle opkom, um, meer specifiek soos uh, um, die pille werk nie meer nie, as die liekie opkom en ek is bezig met die wille draf, dan soos hoenervleis oor al slaat uit, want hy woorde resoneer net soos met hoe ek voel op die stadium, en dis nou joke, dit is, dit is rarig, so die 18-jarige Hugo so, het nie so erg geresoneer nie, want dit was meer soos, dis punk rock, yes, ah, oh, alles is hier, rock muziek, maar, uh, wat ek nou is, is soos, ek luister na die woorde, en ek soos, ah, ok, dit is hoe ek voel oor dit, en het resoneer baie meer met my, so, ek moet vraag, soos, volgens jou, wat so genre muziek het jylle ondergeval? Ja, yes, so, dankie eers vir, vir, vir die mooie beskrywing wat hier al gegeet, dit is, Het is absoluut amazing wat jy, wat jy daar sê. Um, dit, dit is een van die liekie skryf, ek kan nie sê technieke nie, maar um, idees wat ons ook gehad het, is om, jy weet, ons het baie, ons het die jeug, die studentenlewe, en ons het ook baie, baie skole gespeel, en ons het het geteiken. Um, en ons doel was ook om, jy weet, hulle nie te capture nie, maar jy weet, op hierdie stadium net die voet getik te kry, en ons het geweet, jy kan, jy kan een groot following maak, as jy die mense kan inspireer met die woorde, miskien dalk nie nou nie, miskien dalk nie morgen nie, maar soos jy sê, in 10 jaarse tyd, het het dra dit betekenis, en het sal nog steeds die selfde gewicht dra, so, oh, jy sal waardeer het baie dat jy dit sê, ek meen, um, ek, ek voel kind of die selle as jy, ek meen, ek luister nog steeds die songs, en ek voel ook, wow, joh, dit is betekenisvol, en ek genie dit nog steeds, al, jy weet, al het ons het self, jy weet, gemaakt, maar, um, ja, sorry, ou, net, net om jou vraag te beantwoord al, wat ze, um, wat ze, a genre ons onszelf in sien, is een baie goeie vraag. Um, ons het gedoog, soos ek vroeger gesê het, ons is so'n type van a college punk gewees. Ek sal sê, vooral in die eerste album um, het ons gedoog, oké, okay, ons is, jy weet, die muziek is vinnig, dit is een definitief een type punk. Mm-hmm. Um, toe ons ons eerste album gerecord het, en redelijk bykie meer begin speel het na ons record deal, um, het ons gesê, oké, okay, ons kan ook bykie glam rock zijn. So ons het so'n Op die stadium, jy weet, een bykie meer glitter, een uh, bykie meer lichte. So ons het gedink, yes, maybe move ons so glam rock sy richting toe, maar ons het altyd so in die pop punk uh, genre geblei. Uh, jy weet, bet- helemaal in die hakkies, in die kategorie. Um, ons het ook geniet om, jy weet, algemene pop songs, een uh, uh, bykie meer punk te maak. So ons het, het ons eie version gemaakt, soos um, die Backstreet Boys song, um, ons yes. het Like a Prayer van Madonna <laughs> ook een bykie vir revamp en het ook gereeld gespeel, uh, paar Green, ons het Green Day song of twee ook gespeel wat ons in ons mix gegooi het um, in die begin moet jy maar een paar, paar covers van gooi, net, net jy weet dat vir die mense ietsie be- begin bekend klink, as jy, as jy nog yes. nie bekend is nie, so ja, oud, ek hoop dit antwoord jou vraag dit is selfs moeilik vir ons om ons self te kategoriseer um, want ons het, ons het probeer om baie versatile te bly um, jy sal ook hoor op die tweede album met ons uh, acoustic version van Tel My Op opgesit, want ons wou ook ons versatility bring dat ons acoustic shows sal kan speel, um, dit, was, dit was die volgende stap vir ons geweest als band, om dit nog op daar nog een bykie te kon werk, uh, voordat, voordat ons opgehou het, ja. Ja, dit is, dit is awesome, so, nou dat jy gepraat het oor die covers, want ek voel so as dis hoe meeste band soos begin, hulle doen baie van hulle eie cover, of van covers van muziek, en dan later begin hulle hulle eie muziek storig maar seker saam met dit inbring. So, die is die groe ding, right? Want ek het nog altyd daar gewonner, en nou het ek die kans om met iemand wat actually een paar series uitgesit het, te gesels en dit te vraag. So is, wat is die proces van muziek skryf? Want dit voel soos alles klik net so goed, en, ek, jy weet, as jy, as jy bijvoorbeeld, een normale persoon soos ek, wat, wat nie heavy into the music system is, of so is nie, en jy sit op Fruit Loops, of wat ook al, en jy create the beat, en dan soos, om muziek daar buiten, of woorde daar buiten te sit, dit, my kop klik dit nie, soos dit maak nie vir my sin, soos hoe krij jy dit nie, so, 
hoe, hoe, hoe het jylle liedje geskryf, het jylle begin met soos die woorde, of die, die lirike, of het jylle begin met soos die instrumente, en dan woorde bysit, of, of hoe werk die proces, hoe het jylle tot, want jylle het natuurlijk baie liedjes uitgesit, jylle eie muziek. Kijk, dit is, ek, ek, moet, ek moet die krediet vir Shaggy gee, hy is a, absoluut meester as het kom by muziek skryf, hy het so, soos ek gesê het vroeger, hy het so, jy weet, een natuurlijke gevoel vir goeie melodie, so kreatieve mind wat hy het, um, hy sal die ochend opstaan en jy weet, ietsie sal by hom begin vasthak en hy sal voel, hier is een lekker tune, hierdie kan werk, um, dan sal hy met die melodie begin en daarna woorde by sit, hy sal net by die band practice aankom en sê, hey Carols, ek het ietsie niets vir julle, jy weet, en dan, dan sal hy begin tokkel en speel, um, toe ek om leer ken het, in my eerste jaar, het ek gereel daar by hom in sy kooseiskamer gaan sit, jy weet, dan klop ek aan sy deur, en sê ek, oom Shaggy, oom Shaggy, is jy daar? Is jy daar? Wat maak jy? Hy het nie studeer nie, ek kan jou dit beloof, maar, um, so, dan maak jy maar open, en dan check jy maar wat hierdie oukie wil hees, so lang ek net vroom koffie maak, was hy maar altyd happy gewees, um, dan sit ek by sy computer, en dan luister ek na die muziek, wat hy op, op gitaar prou geskryf het, ek weet nie of jy onthou, dit is, mos, dit is een redelike goeie program, om te leer gitaar speel, maar hy kan ook jou eie song skryf, en um, okay. hy het een paar cool dinge daar aan die gang gehad, ek weet nie hoe lang hy al daar gewerk het nie, maar yes, ja, ek luister dan, ek sê, yes, maar hier is rarig greid, um, wanneer gaan ons dit begin, jy weet, op, op uh, in die realiteit bykie um, speel, en uh, hy het gesê, well, kom ons probeer het, hy het so, jy weet, een ou gitaarkie in sy kamer gehad, hy weet, wat een paar koffievlekke op gehad het, um, <laughs> maar dan haal hy hierdie oukie uit, en dan tokkel hy, yes, dan denk ek, yes, hier is perfect, um, ek as bassist het uh, meer gefokus op die band management. Uh, Shaggy het meestal gefo- gefokus op die songwriting. Tashes het weer gefokus op song arrangements en die opnames. En Joe mm-hmm. was raar goed geweest om, om met ons social media te werk en uh, jy weet invites en stuff uit te stuur. So ons het probeer dat elkeen in die band jy weet sy job het waarvoor hy verantwoordelik is. En dit is nogals, ek voel dit nogals een belangrike way hoe om saam te bly. Jy weet, baie bands kan saam song skryf ook, en het is een great ding. Um, ons het baie, jy weet, lyrics saam uitgedink, sit dit daar in, jy weet, help een met die arrangements, waar ander van hulle dalk bykie my ondersteun het met partij van die management stuff. Kijk, ons het, ons het altyd een manager gehad. Um, dit is net goed ja. as altyd directe contact is met een van die band members om die algemene terugvoering heen en weer te kan stuur. Um, hulle was altyd baie bezige mens, en hulle was nie altyd baie nice oral behandel gewees nie, so ons het hulle nog extra bykie lief gehad, um, as, het, as het nou kom by, by tour, en by die tour en by die travel en stuff, so, ja, so, dit is nou maar die short en lang of it, um, hoe dit yeah. nou gebeur het van, van songs skryf, um, ons het baie van Shaggy sy ou materiaal, wat hy al geskryf het, toe hy nog op school was, het ons gaan haal en gaan hoor, yes, jou, maar hier is so great, kan ons dit nie bykie daan werk nie, en dan het Tash is om in die studio, en dan record hulle ding, en dan werk hulle in arrangements, en dan die woorde en soan, en dan pop net something magic, magical daar uit, uh, wat ons ongelooflik opgewonde maak. Ja, ja. En dan, so, so dan, van daaraf sal julle dan soos, by mekaar kom in studio, en soos dit oefen speel, of sal julle sit en, en soos, oké, okay, wat, dalk werk hierdie bys, of dalk werk hierdie, beat op die dromme, of het Shaggy soos Quintus, <laughs> soos alles dit self, self, self gedoen, of vir julle gesê, of hoe doet ja, julle is, daai is gedoen? Ja, dit is een Ons het, ons het een rarige, interessante bandroom situasie gehad, um, want ons moes altyd, ons het altyd in Kempton Park gaan oefen. Kempton Park was so die middelpunt tussen Boksburg en Pretoria, so ons het gedoog um, Shaggy Blaine in Kempton, uh, ons het gedoog, ons gaan so in toeskiet, en jy weet, dan, dan betaal ons, ons het so ou oomie, wat een wat muziekkamer achter in sy, achter in sy huis het, so soundproof kamer, nee. maar die oud topie, ons het altyd gaan oefen, so 7 uur die aand, jy weet, so 7 uur tot 8 uur, um, dan betaal ons nou maar ons, ons derig reinkies elk, en dan kan ons nou oefen, dan maak die oompie ook nou maar geld, een geldkie daar ja. uit, maar hy, hy het gereeld sonder sy tanne daar, um, is daar uitgestap, sonder sy valstanne, en toe het ons om naderhand so, so bijnaam beg, begin gee oom tanne, jy weet, so, um, dan was maar by oom, 
Ja, toen was bij Oom Tanne begin oefen, en ik weet ook Oom Tanne was goed met tafeltennis, so hy het gereeld ook maar uitgeskiet om een rond de tafeltennis te gaan speel. Maar in elk geval, in die band practice room is nou waar ons dan gesit het om die instrumenten bij elkaar te sit. Um, dan, sal, dan sal Shaggy sê, dit het hy nou as een melody en as een song, dan sal ek probeer om ietsie op die bass uit te werk, Joe sal check of hy ietsie op die dromme vir ons kan uitfigur, um, en Dash is check dan of, jy weet, een bykie van die song arrangement, dat men, dat mens het mooi by mekaar kan pas, dat het nou alles een mm-hmm. unit word, en uh, dat ons het nou, jy weet, kan sample, om dit nou eventually op die, op die stage of op, in die studio in te vat. So, uh, ons het probeer om elke in ons eie deel so te doen, behalwe as, jy weet, een van die ander bandmembers miskien een beter idee op een ander instrument gehad het, of uh, bykie wel uithelp met sekere van die arrangements en soan. So, dit was, uh, ons het maar so probeer saamwerk, maar ook cooperatief te bly, jy weet, oop, oop te bly. Ja. So, met de uh, compromises wat jylle gemaakt het hier, soos byvoorbeeld nou te rai, half pad te ontmoet en, en um, wat jy gesê, wat jylle ontmoet, creëer, Ja, in, in, in Kempton Park, jy meen, ja. Kempton Park, sorry, ek kan nie naam onthou, Kempton Park nie. So, yes, met soos compromises en dit wat jylle gedoen het, um, wat so jy gesê het, is die moeilikste ding van om een band om by mekaar te bly, om, om dier dinge te werk, want jylle toer natuurlijk baie, en jylle is heel tyd in mekaarse geselskap, en partij keer, as jy te veel in mekaarse geselskap is, dan jy weet, broei dinge uit, of dinge raak moeilik, of mense voel soos ander mense bring nie deel nie, so wat was die moeilikste ding van, om een band by mekaar te gehou het? Ja, ek dink, dit was belangrijk dat ons ook elke in ons eie deel gehad het, waarvoor hy verantwoordelik voel, jy weet, dat, dan, dan weet elke in ook, hy het a job, jy het nie net jou instrument nie, maar hy het ook iets waarvoor hy belangrijk is. Um, ja, ek meen, die dinge wat maar een bykie uitdagend kan wees, is maar Jou, jou, jou traveling situaties, jy weet, waar bly ons, waar slaap ons, wat eet ons, hoeveel kry ons, yeah. jy weet, want die mens, jy moet, jy moet leef as jy, as jy, as jy tour, jy weet, jy moet kan eet, jy moet dan een brood op die tafel kan sit vir jouself, um, practice venue, soos ek gesê het, by Oom Tanne het ons maar gespeel, maar Oom Tanne het ons ook, het ons, het ons ook ietsie gekoos, en ons moes maar um, altyd uitgewerk het, waar oefen ons, wanneer oefen ons, is allemaal vry, of allemaal beskikbaar, um, maar op jou einde denk ek het het redelijk goed uitgewerk um, maar dit is natuurlijk altijd vir enige bende uitdaging jy kan nie net in die middel van die straat gaan sit en uh, geraas maak nie, nie allemaal is oop daar voor nie um, <laughs> ja, ja, natuurlijk op, op jou einde van die dag het mense ook maar meningsverskille oor sekere dinge um, ek, ek en Tash is wel so'n bykie meer heavy metal jy weet, influence gewees en Shaggy en Joe weer die, die punk rockers gewees, so ons het ons het nooit rarig so intensief verskil nie, maar jy weet, die een sal sê bykie vinniger, en die ander een sal sê bykie harder, um, maar okay. jy weet, op jou einde van die dag, denk ek, ons het, ons het een goeie, een goeie product kon uitstel met, alhoewel die verskillende ways hoe ons dink, en hoe ons oor sekere dinge gevoel het. Dit, ja, ek, ek kan definitief dit inzien, dit, dit is my baie interessant, want, um, Jylle het baie diversificeer van jylle eerste album en tweede album, daar was, daar was een mix van baie goed, so enig iemand wat uh, in die rock richting maak een saak met punk, punk, pop, bykie harder, bykie meer emo, um, of uh, was nie, kon jylle soos uh, jylle, jylle te richting gehad in dit. So, toe jylle op die album gefeature was rock in um, jou taal, wat, het, het jylle reliekie gekies, wat jylle daar vir feature, het jylle reliekie gekies, hoe, hoe was jylle genader, was het gedoen, uitsuidlik, dier jylle productie, I, um, of jylle managers, of, of, of hoe, hoe daai gebeur? Ja, kijk, ons het, ons het so'n bykie van achter die oop gehad, by Rock in Jou Taal, want ons was dier Big Boy Records gesign gewees, En Rock in okay. Your Taal is ook een compilation wat uitgegeven was dier Rock in Your Taal. As jy die, ek weet nie of jy, jy, of jy nog die eerste album by jou het nie, maar jy sal sien dat die code op die album is BBR001, Big Boy Records 001. Okay. So, um, dit, dit beteken, ons was die eerste album wat uitgegeven was dier Big Boy Records. 
Um, nummer 2 yes, cool. was Beeskral op die stadium, so ons was saam met Beeskral um, gesign, en ek meen, hulle was, hulle was experts op die stage, ek meen, hulle was net amazing, so ervare, ons het so baie by hulle geleer, en ons het nog ons baie saam gespeel ook, um, en dan nummer 3, BBR 003 was dan Rock in Jotal, sy eerste uitgave, um, en Jy weet, ons, ons record label, ons het hem altyd meester genoem. Meester het maar besluit wie gaan, wat sy sang gaan opgaan en ons was happy gewees. Jy weet, op die stijl was ons net happy gewees met die lewe en happy gewees om deel te wees van alles. So, um, dit, was, dit was hy wat dan eventually besluit het wat sy sang op, op Rock in Your Tal sal gaan, ja. So, met die, um, ek wil sê, soos uh, die famous wat jylle gewoord het, en jylle het begin toer door Zuid-Afrika, en dinge het begin groot gaan, en wat zou so jy sê, wat was jylle grootste event geweest waar, waar jylle gespeel het, en wie was jylle ander meest bekendste band, om wie jylle gespeel het? Ja, dit is, dit is um, een goeie vraag, het is altyd moeilik voor een muzikant, om te vraag, wat was sy grootste of beste show geweest? Um, so ek gaan twee highlights met jou deel, en um, daar mag ook, ander wees wat van die ander lede bykie meer, jy weet, verskil, wat vir hulle weer uitgestaan het en uniek was. Um, vir my het die een event wat uitgestaan het, was Poncho in, in die stad. Dit was een massieve show wat gereel was dier Super CD die tyd uh, by East Red Molse parking lot. Um, daar okay. was ongeveer 2000 mense, maar jy, elke muzikant waar daar was, van Liani my tot Steve, tot Gerard Stein, al die ouwens het net een song gesing. So, dit was die gig. Jou gig was een song. Jy mag net een song speel voor die massieve crowd. Da, jy, jy kan nie opkom en nog bykie die crowd voel of enige iets nie. Um, dit was, a, jy weet, een suit and tie event. Um, so, daar het ons nou kans gehad om rechtskouwers te skier met die groot kokkedore van Afrikaanse muziek. Um, dit was vir ons ongelooflike event gewees. Um, ons het vir ons het seker gemaakt, ons drink nie te veel rooi wijn voor ons op die stage gaan nie. Um, alhoewel ons net een sang gehad het om te speel, kom boys. So, ja, so as een gig moet ek daar in het definitief laat, jy weet, dit was een groot highlight geweest. Maar as event, ons was genomineer geweest vir, vir een Guma, en ek denk het was 20, 20, 11 gewees, wat was ons genomineer vir, vir best rock album van die jaar of iets van die jaar, en okay. jy weet wat mense vir jou kon stem en so ons was genomineer kyk, ons het, ons het nou nie gewen, ek denk jy wils het gewen, jy wils fantasties um, en jy weet, hulle is een fantastische band ek sal so probably ook vir hulle gestem het um, mm-hmm. maar dit was net so a amazing event om daar te kon wees en saam met amal te kon um, te, met amal te kon gesels en te socialize um, dit was, jy weet, een massieve belevenis geweest voor ons ook. Um, ons was maar groenkies in die bedrijf, en ja, ja. dit is kom het vir ons, jy weet, ons het elke oomlik wat ons by plek is, soos dit kon wees eenvoudig net gecherish en gewaardeer vir wat het was. Dit is awesome, dit is, jy het een baie humble uitkyk oor jylle groot experience, al, al hoewel dit vir jou nie voel, dalk nie so voel nie, maar jylle was baie beroemd geweest. jylle was rare groot geweest. Uh, ek denk jylle was een keer in die korant ook geweest op een stuk, daar was een stuk geskryf voor jylle, vooral toe jylle jylle tweede album uitgebring, ek denk was hy, 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 toe was daar een stuk vir jylle geskryf, want jylle was groot, dat daai, daai liekie het soos gep, in die land. <laughs> so, nee, dankie, het is nice van jou, <laughs> hy, hy, hy was maar, jy weet, een absoluut special, special song geweest. Absoluut. Dit, dit, ja. was, dit was een groot ene geweest. so, Nou dat jy gesê het, jylle het daar een event waar jy net een liekie kon gespeel het en hy, hy, hy was natuurlijk groot, maar jy weet, omdat een liekie of pop en jy weet soos half sy jou beroemd maak, wat was van al die albums, wat was, wat was jou gunsling liekie gewees uit allemaal uit? Yes, ja, dit is een, dit is een, dit is een moeilike vraag, um, dit, dit is hoe somme papa te vraag wat sy een van sy kinders is sy gunsling. <laughs> <laughs> dit, is, dit, is, dit is baie moeilik om te sê maar ek, ek gaan een paar noem wat raar vir my uitstaan en uh, daar is een paar special redes ek gaan verseker sê op die eerste album was Tel My Op vir my baie speciaal gewees 
Um, dit was die heel eerste song wat ons live perform het. Ek onthou, dit was een okay. birthday party van een 21st geweest van een van Joe's appelle. En hulle was al a solid band. Ek meen, hulle het Rise Against sy stuff, jy het rare goed gecover. So ons was met ons eerste show, kom ons daar en speel Tel My Op. En jy weet, ons het ons self, jy weet, gata uitgeniet. Ek hoop die crowd ook, maar hulle het allemaal maar Hulle het allemaal maar gesit, so ek ging gecheck wat maak hierdie ouwens, maar dit was een special song. Um, ook Scudable was baie speciaal, omdat hy ook op die demo was, en die ballad op die eerste album was natuurlijk 30 jaar later, wat ook, a, wat ook vir ons een special, special song was in ons harte. Um, Los Ons Uit was natuurlijk een groot crowd favorite ook, um, en Wacht in die Reen ook natuurlijk. Ons het, ons het Wacht in die Reen altyd geloos, vir as die, as die gehoor nog een liekie wou hoor, jy weet, soos a, yeah. soos a, uh, exactly, vir die laaste song het ons het omgelos, voordat die mense denk ons vir Dwayne Huis toe. Um, Scudable was probably die song waarmee ons 90% van ons shows begin het. Um, okay. Die rede vir, dat, vir dit was dat hy, jy kon al die instrumente redelijk goed hoor, en dit was, jy weet, net om te check dat die sound levels nog, nog reg was, en hy het a, hy het so'n bykie van een klank as hy begin, net om die mense weer terug in die venue te nooi, jy weet, voordat hulle dink, wie sê jy ons skendel en ons gaan een bier koop, dan nooi die sang die mense weer kind of terug, so, dit was vir ons een baie versatile sang om met die, die set te begin, so ons het redelijk gestiek met hom, um, en dan weer die mense, sommaal is die sang kom, en dan is ons al op die stage. Ja. Um, op, die tweede, op die tweede album, natuurlijk, hy, hy, hy was amazing, ons het het gelaf, um, Met, met sy cool music video, waar alles so contrasterend is, hy het een bykie van een sad story ook, maar op jou en nog steeds een gelukkige einde, en um, ja, Sonskyn het ons ook een music video van gemaakt, die ding met Sonskyn is, ons het die video, ek, ek, omdat ons twee onderwijsers is, by my school, waar ek school gegeet, het, het ons hierdie song, okay. in een van my pelles, een klas record, en obviously, a school is, is nogal sy premises, wat jy kan maar bykie geraas maak, en um, jy kan het maar gebruik oor na week as jy onderwijser al is, so, jy weet, ons het maar gebruik gemaakt van die, van die venue, net omdat het in sy klaskamer, en ons het die speakers daar ingedra, en ons het raar gekryd tyd al binnen gehad, ja, so, um, hoerschool reunie het ook uitgestaan vir my, um, sociaal gebreek, ja, sorry, ek kan, ek kan aangaan en vir story vir elke saam vertel, so, <laughs> dit is, dit is, dit is krijt, dit is awesome, maar, my, my gunsling, soos jy vroeger gesê het, uh, los my uit, is definitief een wenner, wenner vir my, en dan, ek weet nie hoekom nie, maar daar is, daar is twee liekies in my running playlist, wat soos, wat my ophype, en dit is, uh, die pille werk nie meer nie, en pille vir kerswees van, jy wils fantastisch, so, dalk is daar iets met pille te doen, wat my, wat het vir my doen, en jy pille opstrik nou, dalk, so, um, um, ongelukkig, soos um, met, met baie bands van die vroeger 2000, 2010s, um, was jylle het opgekom, groot gemaakt, en dan het, het toe die band opgebreek, so, wat, wat het gebeur, wat, wat was die rede dat, dat jylle op een muziek maak het, of, of, of hoe, hoe het het gebeur dat jylle besluit het, oké, okay, ons, ons gaan naar ons eie richting zijn. Ja, dit is, ek, ek is baie blij oor hoe jy, hoe jy, dit, hoe jy dit stel. Jy, jy, jy vraag dit, hoekom het ons gestop? En dit is, dit is waar, ons het, ons het gestop. Ons het nooit opgebreek nie. Ons het, um, ek het jou vroeger gesê, um, dat Joe's uh, meisie oor see getrek het met haar familie. En dit het, sy leven het op een kruispad gekom, waar hy moest besluit het, uh, wat sy richting. Um, want hy kon elke jaar, dit is nou al drie, vier jaar aan, net elke jaar een keer Australië te vlieg om by haar te wees, en het was hier oor december. So, dit is ook ook mm-hmm. om ons nooit geks gehad het hier oor december, en ons het allemaal gedink, oké, okay, ons vat maar een breek, Karels, en dan sien ons mekaar weer in januari, februari. So, Joe'se leven het op een kruispad gekom, en hy het besluit om Australië toe te trek. Um, ons as band was seker maar op hierdie plek gewees, waar ons voel, oké, okay, ons, ons, ons neem dit aan, ons gaan nou maar jy weet, vir tyd en wel, een breekvat, en elkeen gaan so'n bykie werk aan sy eie careers, want dit is, dit, jy weet, die careerbouw bly een realiteit, jy kan nie daarvan weg hard lukken. Um, so, ons het gedink, oké, okay, ons gaan nou maar elkeen net een bykie meer gas gee in ons eie, in ons eie richtings, 
Um, my wiskunde vraag stel het nog by die huis gewag. Um, ek onthou Shaggy het nog kinders gehad wat hy moes opbereid vir, vir, sy, vir sy hekkies. Want hy is, hy is a great hekkies coach ook gewees. So, jy weet, okay. ons allemaal het net gedoog, ons vat nou maar een pauze en ons check hoe like die dinge weer oor een jaar. En jy weet, ons het een dromer of twee uitprobeer. Jy weet, it was not there. Jy, jy mis jou buddy. Um, jy, jy mis jou broer. Ons het, ons het mekaar heavy gemis die raai tyd. En het was so moeilik vir ons gewees om hierdie stop te maak en hierdie pauze deur te gaan. Um, ons het nog, jy weet, af en toe contact met mekaar. Um, ek sien vertaasjes so nou en dan, nog een kerk bykie by sy studio vir hom daar in, 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 in Suid-Afrika en daar in Boksburg by Vonk. Um, Shaggy, so ver ek weet, is nog, jy weet, hy is nog happy, hy is nog onderwijser. Um, en so ver ek weet, bly Joe ook nog in Australië. Um, gaan hy ook maar nog aan en doen maar die dinge. So, jy weet, ons het gestop, maar jy weet, soos 30 jaar later die song sê, jy, jy weet nooit wat in 30 jaar tyd, as die tyd gaan gebeur nie. Dit mag toch net gebeur het, jy weet, jy was iets weer oppop, en jy was net weer een geleentheid na ons kant te kom. Natuurlijk, dis het, toe, toe ek die vraag, toe ek die vraag het aan, aan gedink het, toe ek gedink specifiek aan die song 30 jaar later, want in die song daar so praat jylle oor weer terugkom by mekaar. <laughs> so, dis eindelijk, dis nogal eindelijk uh, heel cool. So, um, dan moet ek vraag, so nou het die, toe die band gestop het en al die goed en jylle in eie richtings gegaan het, wat het jou laat kies om in jou richting te gaan en, en wat was die richting? Ja, um, ek, ek wil nog altyd Duitsland toekom. Um, dit, was, dit was my droom geweest. Ek wou ondervinding opgetel het en um, hoe, hulle, hoe hulle school gee, jy weet die maniere van leer. Ek wou net een bykie kom check het, hoe werk die dinge uit. Um, en ek het nooit een post gekry vanuit Zuid-Afrika nie. Ek ja. moes, uh, ek moes een ompaaikie vat. So wat ek gedoen het is, ek het oorals natuurlijk in Germany probeer aansoek doen, maar het is makkelijker vir hulle om iemand in Engels van Groot-Brittannië of van Amerika te vat, want die visum stories is een bykie makkelijker. Maar ek het toe, ek het toe een paaikie gekies om een step-up te maak. Um, ek het Saudi-Arabië toegegaan om daar te werk vir een jaar en een half. Ek het uh, Suid-Afrikaanse schoolhoofde gehad. Hulle was verschrikkelijk gaaf en hulle het die hele situasie verstaan dat, jy weet, dit is net, dit is net een, een rikkie voordat ek wil oorskiet uh, Germany toe. En um, toe het ek een jaar visum gekry om Duitsland toe te kom, een jaar Schengen visa. En ek het van die ge- geleentheid gebruik gemaakt na die jaar en half. Um, ek het een uh, meisie hier ontmoet en ons het, het, het het redelijk goed uitgewerk, ek het so twee keer van Saudi afvraag om keier, en jy weet, ons is van toe, wat was dit, 2015, 2016, ons is nou nog saam, um, dier dik en din, so, oh, wow. ja, <laughs> awesome. so dit is, alles het maar so bykie, jy weet, sy, sy pad gevat, um, ek het geweet, dit is my, ek wil graag hier wees, en ek wil graag, um, die ondervinding hier optel, maar jy weet, twee jare word drie, drie word vijf, dan kom corona, dan weet jy, <laughs> ja. so, jy het jy wortels in Zuid-Afrika so diep, jy het jy wortels hierdie kant in Duitsland so diep, en ek wou altyd in Munich gewees het, ek is groot uh, FC Bayern München soccer fan, <laughs> um, so dit het nog een keer nie gepast, exactly. <laughs> dit is, dit is baie awesome, maar, uh, De wet voor as jy op die einde kom op ons podcast, het ons gewoonlik so vinnige um, tien vraag wat ons deerdoem, ons noem het kidsklets, ons doen het met al ons, uh, met al ons gaste waar ons jou een uh, vraag vraag, is gewoonlik die een of die ander, die mense wat die podcast luister weet al hoe dit gaan, so ek het gewonder of ons, uh, of ons gauw daai kan deerwerk. Alright, kom ons kyk, daar is niks okay. verkeerde antwoorde nie, nee. <laughs> Geen verkeerde antwoorde nie, so, um, Vraag nummer 1 is malva pudding of melktaart? Melktaart. <laughs> daar is, da is al, al meeste mense kies daar ene. <laughs> Aha, ja, dat um, Visplakkies of crocs? Ja, dit is een goeie vraag, want ek dink crocs maak nou visplakkies, is dit is nie so. so <laughs> dan sal ek probably gaan met visplakkies. Uh, Blokkies reisels of Netflix? Hmm, Probably Netflix, en dan Wordle mens moest maar so tussendeer. Daai, dis, daai is a solid, Wordle is baie fun. <laughs> as, uh, 
as jy so braai, is dit uh, chocolate hout of gas? Definitief hout. Laat my dink in die bosveld. Kijk. As ons nou in jou kar klim en ons sê die radio aan, nie het wendig die radio stasie wat gaan speel nie, maar wat gaan speel? Muziek of podcast of... Gaan ons As jy saam met my gaan inklim, dan sal ons <laughs> probably something Afrikaans punkrock luister van ons era. Ek denk so, ons sal seker... Ek sal saam met jou van dienst af luister, ek geniet hulle ook, ons was great pelle gewees die tyd, goed oor die weg gekom. Um, so ek sal met jou van dienst af luister, net, net om weer terug te rink aan die great era. <laughs> great. Dan bosveld of see vakantie? Hmm, ek hou van een goeie balans, maar op hierdie oomlik voel ek vir een bosveld. Bosveld. Dan kook of koffie? Koffie asjeblief. Oké. Okay. Visvang of jag? Hmm. Ja, ek dink ek, ek, dink, ek, dink ek sal bykie by die viswaters gaan sit. Geduldig. Meer vis. Slaapie van miskien. <laughs> <laughs> Dan uh, Nissan 1400 Champ of a City Golf? Ek het actually een City Golf gehad en hy het baie van my bysams moes ronddra. So ek gaan, ek gaan hom ondersteun, ek gaan my die City Golf gaan. <laughs> Dan die laaste vraag is, vir wie sal jy jou laaste ruilou gee? Ja, shame, dit sal seker nou my meisie wees. Sy kan hem al kry. Sy kan die twee laaste nou ook kry. <laughs> dit is baie goed. Um, te weet, ek is, dit is hier ten einde kom, ek is, ek is rarig geëerd om jou vandag hier op die, op die podcast te gaan, kon gehad het. Afrikaanse manne is, daar is, ek weet, baie van ons luisteraars kom van die selfde tydperk waar ons vandaan afgekom het, waar Afrikaanse rock, punk, muziek groot was. So die kans dat ek met jou kon gesels en die kans dat ons kon luister oor groot oom John ten Noor en die journey en waar jylle deur was en die muziek wat jylle gemaakt het en al die dinge, absoluut, absoluut groot eer om, om, om met jou te kon gepraat het en ons wil net sê dankie Dankie vir die twee albums wat jylle uitgesit het, die harde werk wat jylle gedoen het. Um, tien jaar later, derig jaar later, soos jy liekie sê, sal, is ek seker, sal ons nog steeds jylle muziek luister. En uh, ja, baie, baie dankie. Baie dankie vir, vir die geleentheid. Ja, yes, sê goed. Baie dankie vir jou, vir jou speciale woorde. Um, jy weet, groot om John te noor so niks gewees het, as dit nie vir die vriende en die mense was wat ons gehelp het en ons geglo het, ons gedraai het en hierdie amazing verrassende stories wat jy ook vir my nou vertel het, van hoe jy by hierdie plek in moes, jouself moes insmokkel, is net, is net iets wat nog steeds op die lijstje gaan van dinge wat ons achieve het, mense wat ons bereik het, en um, ek, ek hoop net soos, soos jy dat een dag gaan, gaan uh, um, jy weet, derig jaar later gaan, gaan, is asof hy vooruit geskryf is, nee? Definitief, <laughs> as ek om ek gesê het, jylle was, jylle was voor jylle tyd. Ja, <laughs> Amazing, nee, ek, ek waardeer het net so baie, en um, die mense wat ook nog steeds na ons staf luister, ek meen, dit is, ons het nog net goeie ervaringen gehad met mense wat in ons glo en ons ondersteun en ons lief gehad het, um, hulle moet nie dink ons het allemaal verdwijn van die planeet af nie, ons is maar net bezig met ons eie dinge en ons sal altyd daar wees vir mense wat, um, we, mense wat wil weet wat gaan aan met ons. Um, so ja, yeah, nee, thanks very much, ek waardeer het baie. Baie awesome, ek gaan in die podcast link sal ek uh, jylle Spotify en uh, album en so links, uh, die, wat, die wat nie weet wie, wie muziek is, uh, wie ons met vandag gepraat het, nie kan enige tyd terug gaan en, en daarna jylle album te gaan luister om, om uit te vind waar was die hype en waar is die hype nog steeds. So, dit weet baie baie dankie, dit was, dit is rarig great om jy op die podcast te gehad het en met jy te kon gesels het vandag. Ja, yeah, thanks very much, Hugo. Waardeer het baie, man. Dankie, en sterk toe ook vir die Afrikaanse manne. Hoopelik krijg ons baie weer binnenkort, dan kan ons weer een sessie en lekker gesels. Waardeer het baie, dude. Sterk oh. te vir jou ook, man. <laughs> awesome, thanks. Is jy reg?